எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி விற்பனையில் ஆடைகள் வாங்க தீநகரில் உள்ள வேலமன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங்ஸ் இது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபில்மாக இருக்குது ரொம்ப உண்மைக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது அண்டு இந்த இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு இந்த இதை வந்து ஒரு சினிமாவாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் அதில் வந்து பணம் போடணுன்றதுக்கு இன்னும் பெரிய தைரியம் வேணும் அதுக்காக வந்து இந்த டைரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து வி ஆல் ஷுட் பி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்ஃபுல் அண்டு சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து அதை அடுத்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்குறது ரொம்ப சவாலானது அண்டு இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அவர் கிட்டோட முதல் படத்துலேருந்து இந்த படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவர் தன்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தெரியுது அந்த அந்த விதத்துலேயும் அவருக்கு வந்து பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அண்டு நடிச்சிருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து அது அது என்னவாக இருந்தாலும் அந்த படத்தில் அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த கேரக்டர்ஸாகவே இருந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு கென் அண்ட் ஈஸ்வர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய மை மை விஷஸ் டு போத் ஆஃப் தெம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது நல்ல இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது படமும் படத்தில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த படம் ஒரு நல்ல படமாக வந்து சேரும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் இல்லை இல்லை அவங்க தான் பேசணும் அவங்கள நான் கூ கூப்பிட்றதுக்காக தான் முன்னாடி ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கிளம்பணும்ல பசியில் வேறு இருக்கீங்க ரொம்ப லேட்டாக ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ரெண்டு நிகழ்ச்சி மூணு நிகழ்ச்சி இருந்ததாக சொல்லி தான் நம்ம ஏழை மார்னிங் நம்ம ப்ரெஸ் கிளப்பில் பேசி இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம் இன்னொன்று நான் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி துபாயில் இருக்கும்பொழு தான் டேரக்டர் வந்து ஃபோன் பண்ணி இது வந்து இது மாதிரி தலைவருடைய பிறந்த நாள் அன்றைக்கி பண்ண ரொம்ப மரியாதையாக இருக்கும் சரியாக இருக்கும்னு சொன்னார் ஒரு நாலு நாளைக்குள்ளே தான் இதுக்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சது அம்மா கிட்டலாம் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் உடனே அவங்க வந்து எல்லாருமே இவங்க மட்டும் இல்லை இங்கே இங்கே கலந்துக்கிட்ட எல்லாருமே இங்கு வெற்றிமாறன் உட்பட திருமுருகன் காந்தி உட்பட சீனராமசாமி உட்பட குளத்தூர் மணியண்ணன் உட்பட எல்லாருக்குமே வேறு வேறு நிகழ்ச்சிகள் அவங்க அண்ணெல்லாம் வந்து டெல்லியில் இருந்தாங்க நான் பேசும்போது ஸோ எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கி அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் வந்து அம்மாவும் ஐயாவும் வந்து வந்துட்டாங்க மணியரசன்னு எல்லாருமே ஸோ முதல்ல எல்லாருக்குமே நான் இந்த நேரத்தில் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சினிமாவில் அவர் வந்தால் நான் வரமாட்டேன் நான் வந்து அவர் வரமாட்டேன் அவர் இதுக்கு வராரு இவருக்கு வராரு இது மாதிரிலாம் இல்லாமல் கேட்ட உடனே இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் பண்ணியிருக்கோம் வாங்கன்னு சொன்னோடனே எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டீங்க இதிலேயே வந்து வள்ளுவன் எழுதின ஒரு குரல் தான் மனநலம் மண்ணுயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம் எல்லா புகழும் தரும் அப்படிங்கிறத தான் நான் உணர்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தின் மூலமாக என்னுடைய பையனுடைய ஃப்ரெண்டு ஈஸ்வரை வந்து இசையமைப்பாளராக இதில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் என்னுடைய ஐசிடபிள்யூ கம்பெனி மூலமாக ஸோ அதுக்கு வந்து கெண்ணு வந்து கூட அவருக்கு ஒத்தாசையாக இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறான் என் பையன் வந்து பாடுவான் ட்ரம்ஸ் வாசிப்பாங்கிறது எனக்கு நான் என்னுடைய தொழில் பாடுறது தான் என் மனைவிக்கும் தொழில் அது தான் ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்தது ஒன்று ஞான சூன்யமாக இருக்கணும் இல்லை சூன்யமாக இருக்கணும் ஸோ அவன்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஆசை வந்து அவன் ஒரு நல்ல நடிகனாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த காம்படிஷன் உலகத்தில் என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கோ எல்லா தகுதியிலுமே வளர்த்துக்கிறது தவறே கிடையாது ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த படத்திற்கு கிட்டு கூட சேர்ந்து இந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான படம் இது இந்த படத்தில் இந்த சின்ன வயசில் இந்த பசங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு தயாரிப்பாளருங்கிற முறையில் இந்த கம்பெனி ஐசிடபிள்யூங்கிற கம்பெனி நானும் என்னுடைய தம்பி கரிகாலனும் இணைஞ்சு தான் இதை நாங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதனுடைய நோக்கம் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் திருமுருகன் காந்தி இருக்கிறதுனால அதை சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு காலத்தில் என்ன ஊரில் நாடகங்களில் போய் நான் பாட்டு பாடும் பொழுது எங்கள் அம்மா வந்து விளக்கமாத்திலே அடிப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நீ என்ன கூத்தாடுறியா இது பண்ணுறியா அது பண்ணுறியா அதை ஒரு அன்றைக்கி ஒரு பெரிய கேவலமாக நினச்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஊடகமாக மாறிட்டாங்க யாராரு கையில் தொலைபேசி இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஊடகமாக மாறிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நடிகராக மாறிட்டாங்க 
அதே மாதிரி நீ எல்லாம் உறுப்பிடவே மாட்டேன் நீ எல்லாம் ஏதாவது ஓ ஹோட்டலில் போய்ட்டு ஹெச்சி கிளாஸ் கழுவுறதுக்கும் ஹெச்ஐல எடுக்கிற தண்டை லாய்க்கு அப்படின்னு சொல்லிங்க ஆனால் இன்னைக்கு அதுவே ஒரு படிப்பாயிருச்சு இன்னைக்கு வந்து அந்த படிப்பு படித்தா தான் நீங்கள் டேபிளில் எந்த சாதாரண ஹோட்டல்லே வந்து டேபிளை தொலைக்க முடியுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த நிலையில் கடந்த ம இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக லைலா கல்லூரியில் தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு படிப்பு வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்க அது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளில் இருக்குது அதில் படிக்கக்கூடிய எத்தனையோ மாணவர்கள் ஒரு கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி பேருனா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி பேர் குறைந்தபட்சம் ஒரு கல்லூரியில் நூறு பேர் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் வெளியாகிறாங்கன்னா ஒரு நூறு கல்லூரி எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரெண்டாயிரத்தி மாணவர்கள் தன்னை இயக்குனராகவும் ஒரு நடிகனாகவும் ஒரு இசையமைப்பாளனாகவும் தன்னை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைரக்டராகவும் இப்படி பல கோணங்களில் ஒரு கேமராமேனாகவும் ஆர்ட் டைரக்டராகவும் இப்படியெல்லாம் அவங்க சிந்திச்சுக்கிட்டு ஆசைப்பட்டுட்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்கான சரியான பிளாட்ஃபார்ம் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லை ஏன்னா நான் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருந்திருக்கிறேன் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்திருக்கிறேன் இன்னும் எல்லா தொ சங்கத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் அங்கெல்லாம் பஜ்ஜி வடை சாப்பிட்றது தான் அந்த சங்கங்கள் சரியாக இருக்குமே தவிர ஆக்கப்பூர்வமாக எந்த வேலைகளையும் செய்கிறதுக்கு இங்கே சரியான இது வந்து கிடையாது கட்டமைப்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு கிரவுண்டு இருந்தால் தான் இன்னொரு பிளேயர் உருவாக முடியும் இன்றைக்கி மற்ற சினிமாக்கள் தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு காலத்தில் சவுத்துக்கே இந்திக்காரங்களே வந்து படம் எடுத்த ஒரு சிறந்த டெக்னீஷியன்ஸை வச்சுருந்த இன்றைக்கு தமிழ் சினிமா இன்றைக்கி எந்த நிலைமையில் இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதை யாரும் பேச மாட்டோம் ஆக இங்கே கிரவுண்டே இல்லாமல் இருக்குது அப்போது இந்த படிச்சுட்டு வர்ற இந்த மாணவர்களுக்கு நாம் என்ன செஞ்சுட்டு போக போகிறோம் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஐசிடபிள்யூ இந்தியன் சினிவே இதன் மூலமாக யார் யாருக்கு என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ அவங்க எல்லாமே அவங்களுக்குள்ளே இணைச்சிக்கிட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் எனக்கு எப்போதுமே ஒன்று 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 அதாவது ஒரு வாட்டி தான் புறக்க போகிறோம் அடுத்து சாக போகிறோம் ஆனால் நிராக நிறைவேறாத ஆசைகளோடு ஒரு ஆத்மா போதும் இருக்குல்ல இப்போ இந்த படைப்பே நான் ஏன் எடுத்தேன் எனக்கு வந்து எண்பத்தி அஞ்சு இப்போ அம்மாலாம் வந்து இவ்வளோ இருக்காங்கிறதுலாம் நான் இவ்வளோ லேட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக அவமானமாகவும் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்று வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் எண்பத்தி அஞ்சில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நான் இதே இயக்கத்திற்கு கொடி விற்று காசு வசூல் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் அன்னையிலிருந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் எவ்வளோவா செஞ்சுருக்கிறேன் அதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பயனடைஞ்சவர்களுக்கு தெரியும் இதே தமிழ்நாட்டில் நான் நடிகனாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்தேன் வந்ததுலேருந்து என்னுடைய ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் நான் மார்க்கெட் நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என் மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த ஒம்பது வருஷத்தில் என்னுடைய சொந்த பணம் நான் நடித்து சம்பாரித்த பணத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இலங்கை அகதி மாணவர்களை நான் பட்டதாரிகளாக உருவாக்குனவன் இதை நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இது எங்கிட்ட ரெக்கார்டாக இருக்குது இன்னைக்கு படித்தவெல்லாம் உலகம் முழுக்க இருக்கான் கடந்த பத்து நாள் நான் துபாயில் இருந்ததை அந்த பத்து நாள் செலவை என்னை ஏற்றுக்கிட்டவன் நான் படிக்க வைத்த கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஜெயராஜுங்கிற மாணவன் தாங்கிறத இந்த நேரத்தில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் ஆகவே இந்த ஐசிடபிள்யூங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சினிமா ஆசைகளோட கனவுகளோட வரக்கூடிய இந்த மாதிரி கிராமங்கள்லேருந்து வரக்கூடியவனுக்கு ஒரு படிக்கட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இதை வந்து நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இதற்கான வேலைகளை கிட்டு கிட்டு கூட இருக்கிறவங்க அடுத்து என் பையன் என் பையனோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்துல் கிஷோர் இவங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் இதுக்குள்ள ஒரு டீமாக எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் இது என்னுடைய விஷன் இது என்னுடைய ஐடியா இதை உருவாக்கி அடுத்த தலைமுறைகிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன் இதற்கான காசை நான் பத்து பேர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து கூட கொண்டாந்து போடுவேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கடைசியாக பேசிட்டு போன சீனுராமசாமி என்ன சொன்னார்ல புகழ் அதை வந்து வெறுமனை கொடுக்கறது வாங்குறதுல வரையாது புகழ் அழியாமல் இருக்கணும்னால் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சுட்டு போனால் மட்டும்தான் உங்களுடைய புகழ் இந்த மண்ணில் நிலச்சி நிற்கும் அந்த நம்பிக்கையில் அழிவில்லாத ஆத்மாக்களுக்கு சொந்தக்காரர்களான இந்த தியாகமான இந்த போராளியுடைய ஆத்மாக்கள் இந்த படத்தையும் இந்த நிறுவனத்தையும் வழி நடத்தும்னு நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்றி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எனது அருமை சகோதரன் என்னுடைய சிறை கூட்டாளி திருமுருகன் காந்தி அவர்களை இந்த விழாவை பற்றி பேசுறதுக்கு நான் கூப்பிடுறேன் சல்லியர்கள் அப்படிங்கிற இந்த பேர் வந்து நமக்கெல்லாம் ரொம்ப புதுசு ஒரு பேரின் மூலமாகவே ஒரு இனத்தினுடைய ஒரு போர் வரலாற்று மரபை விடுதலை போராட்டத்தை நம்ம இடத்துல சொல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த இந்த
தொடக்கிட்டு அவர்களுக்கும் ஏனைய தோழமைகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்திருக்கேன் இது ஏன் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னால் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து வெறும் எழுத்துக்களை மட்டுமே வாசிக்கக்கூடிய உலகமாக இந்த தலைமுறை இல்லை அது எழுத்துக்களை கடந்து புத்தகங்களை கடந்து அது வந்து காணொலிகளாக மட்டுமே உலகத்தை பார்க்க விரும்புகின்ற ஒரு தலைமுறையை நாம் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து எல்லாமே காணொலிகளாகத்தான் பார்க்கிறது அவர் வகுப்புகளையே காணொலிகளாக பார்த்து பழகிவிட்டார்கள் வேற எப்பொழுது அப்போ நம்ம வரலாறை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கிறது இந்த இனம் எப்படி வந்து தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய உரிமையை மீட்டெடுப்பதற்காக எப்படியெல்லாம் அது போராடி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி சமகாலத்தில் சொல்லணும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சரியலான ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கிறதை போல நாம் வசதியாக வாழ்வதை போல சிறந்த ஒரு வேலை நமக்கு இருக்கிறது சிறந்த ஒரு நகரம் இருக்கிறது சிறந்த ஒரு நிலம் இருக்கிறது ஒரு நாடு இருக்கிறது என்பது போன்ற ஒரு பிம்பம் இருக்கிறது இன்னொரு புறத்தில் அதை உற்று நோக்கி பார்த்தோம்னால் அதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு எலும்பு கூடாக இருக்கிறது உண் உண்மையாகவே நாம் நம் குழந்தைகள் படிப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் வரும் காலத்திலே மறுக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதை இப்பொழுதே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம் மொழிக்கான உரிமை மறுக்கப்படுவதை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம் வேலை வாய்ப்புகள் பறிக்கப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அரசியல் உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக உண்மையாலுமே நம் ஒரு ஜனநாயகத்தில் வாழவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்னால் ஒரு இந்த இனத்தினுடைய விடியலுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து இந்த இனத்தினுடைய இளைஞர்களை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து அதை ஒரு பேரினவாதிகள் ஒரு ஃபாசிஸ்டுகளை எதிர்த்து சண்டை போட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவனுடைய பெயரை கூட சொல்லுவதற்கு இது அரசு அனுமதிக்கவில்லை என்றால் இதை விட அயோக்கியத்தனம் எதுவும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது பதிமூன்று ஆண்டுகள் இந்த இனப்படுகொலை நடந்து முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடியும் கூட இன்றைக்கும் நம்மால் ஈழம் என்றோ விடுதலை புலிகள் என்றோ இந்த இனப்படுகொலை குறித்தான விவரங்களை குறித்தோ பேசுவதற்கோ அந்த படங்களை பகிர்வதற்கோ கூட முடியலை அப்படினால் இங்கே நடப்பது ஒரு ஜனநாயக ஆட்சியே அல்ல இது வெள்ளையர்கள் ஆட்சியை விட மிக மிக கேவலமான ஒரு ஆட்சி ஒரு விவாதத்தை ஒரு கருத்தை இந்த சமூகம் முன்வைக்கிறது அது சரி தப்பு என்று பொது தளத்தில் விவாதிப்பது அரசினுடைய கடமை இன்னைக்கு உத்தம் சிங்கின் ஒரு படம் இன்றைக்கு வந்து கொண்டாடப்பட்டது உத்தம் சிங்கினுடைய காலத்தில் உத்தம் சிங்கினுடைய பெயரை கூட உச்சரிக்க முடியாத நிலை தான் இன்றைக்கு வெள்ளையர் அரசு வைத்திருந்தது அதுதான் பகத்சிங்குக்கும் நிலைமை ஒரு ஜனநாயக குடியரசு என்றால் அனைத்து தரப்பு கருத்துக்களை பேசுவதற்கு விவாதிப்பதற்குரிய தளம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படியான ஒன்றெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை நேற்றைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்பு மாவீரர் நாள் படத்தை முகநூலில் வைத்துட்டு போய் இறங்குறதுக்குள்ள முகநூல் அக்கௌண்ட்டை முடிச்சிட்டானுங்க இவ்வளோதான் இந்த அரசனுடைய லட்சணம் இருக்குது இந்த அரசு அவ்வளவு தூரம் அஞ்சுக்கிறது ஏன்னா தமிழர்கள் ஒரு இனமாக ஒரு இன உணர்வோடு எழுந்து நிற்கக்கூடாதுன்னு விரும்புகிறான் நான் கேட்குறேன் என் இனத்தை பற்றி நான் பேசி என் மொழியை போற்றி என் இனமக்களை ஒரு அரசியல் ஆற்றலாக திரட்டுறதுல இந்திய அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் பயப்படுற என் இனத்துக்காக போராடுகின்றவர்களுடைய பெயரை சொல்லுவதை கண்டால் ஏன் அலர்கிறாய் என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்ப உன்னிடத்துல தான் பிரச்சனை இருக்க எவ்வளவு என்கிட்ட இல்லை அவனுடைய மொழியை பாராட்டுகின்றான் அழிந்து போன சமஸ்கிருதத்திற்கு நிதி ஒதுக்குகின்றான் எல்லா வேலையும் செய்யறான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நீ என் இனத்தை பற்றி நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா பதற அப்படின்னால் நான் சரியாக இருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம் நீ தவறாக இருக்கிறா என்ற அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளோட வேலை என்னன்னால் இந்த அரசாங்கம் எதை கண்டு அஞ்சுகிறதோ அதை திரும்ப திரும்ப செய்வதுதான் நம்முடைய வேலை அந்த வேலையை செய்திருக்கக்கூடிய இந்த 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 படக்குழு என்பது வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த படக்குழு வெற்றி பெற வேண்டும் இப்போ இயக்குனர் கிட்ட அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு திரைப்படத்தை இயக்க தெரிந்த ஒரு கலைஞர் அவர் பொருளாதார ரீதியாக வெற்றி பெறக்கூடிய படங்களை எடுக்க முடியும் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு அவருக்கு இருக்கிறது அதற்கான திறமை இருக்கிறது ஆனால் ஒரு இனத்தினுடைய வரலாறு ஏன் எடுக்கணும் அது எடுத்தா இங்கே எல்லாம் பிரச்சனை ஒரு போட்டோ போட்டாலே ஆயிரம் பிரச்சனை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த நாட்டில் ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்து அது வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு முயற்சி செய்தால் எத்தனை தடைகள் வரும் என்று தெரிந்து அந்த முயற்சிக்கு ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களை ஒரு போராளிகளாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்தியாவிலே வாழ்வதே ஒரு போராட்டமாக இருக்கிறது இந்த தேசத்தில் வாழ்வதே ஒரு போராட்டம் அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு கலை படைப்பின் மூலமாக இந்த இனத்தினுடைய வழிகொண்ட வரலாறை வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற 
அதற்காக உழைக்கின்ற அதுக்காக அர்ப்பணிக்கின்ற இந்த இயக்குநரை அதனோ அவரோடு இணைந்து வேலை செய்யக்கூடிய இந்த இளைஞர்களை நாம் வாழ்த்துகின்றோம் அவர் பெரும் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இங்கே பார்த்த மேடையில் பார்த்த அனைவரும் நமக்கான நம்பிக்கையாக இருக்கிறார்கள் அதே போல அவர் மேதகு திரைப்படத்தை செஞ்சிருக்கிறார் அந்த படத்தை வெளியில் நம்மளாம் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தான் அவர் பொது வெளியில் கொண்டு வர முடியாத அளவுக்கு தான் நெருக்கடி இருந்தது என்னங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அதாவது இந்த இந்த இனப்படுகொலை போரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது ஒற்றை வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் வார் வித்வுட் விட்னஸ் சாட்சிகளற்ற போர் என்று தான் சிங்கள அரசும் இந்திய அரசும் அமெரிக்க அரசும் சேர்ந்து நின்று இந்த போரை நடத்தினார்கள் இந்த போருக்கு சாட்சி இருக்கக்கூடாது என்று அவர் வரையறுத்தார்கள் என்றால் போரினுடைய களம் முனைக்கு ஈராக்கில் ஆப்கானிஸ்தானில் சிரியாவில் அனுப்பப்பட்டதை போல பத்திரிகையாளர்கள் அனுப்பப்படவில்லை அங்கிருந்து எந்த தகவலும் வெளியில் வராத அளவிற்கு அவைகள்லாம் மறுக்கப்பட்டன இது மட்டுமல்ல ஐநா போன்ற நிறுவனங்கள் கூட அயோக்கியத்தனமாக நடந்து கொண்டது ஏனால் வந்து அந்த ஐநாவினுடைய நிபுணர் குழு அறிக்கையில் அதனோட அது அது ஐநாவை பற்றி ஒரு விசாரணை கமிஷன் வந்துச்சு ஐநா ஒழுங்காக வேலை செய்யலன்னு ஒரு விசாரணை கமிஷன் வச்சாங்க இதில் ஐநாவிலே வச்சாங்க பெட்ரி கமிஷன் என்று பெயர் அதில் ஒரே ஒரு தகவலை சொல்கிறேன் நான் இந்த போர் சூழலில் சிக்குண்ட மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அவர்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற இத்தனை ஆண்கள் இத்தனை பெண்கள் இத்தனை குழந்தைகள் என்று பார்த்து இவர் இவ்வளோ பேர்த்துக்கும் இவ்வளோ கிராம் உணவு தர வேண்டும் என்ற ஒரு கொள்கை திட்டம் ஐநாவிற்கு உண்டு அந்த அடிப்படையில் அவர் உணவுப் பொருளை அனுப்பணும் ஆனால் என்ன பண்ணாங்கனால் இலங்கை அரசு வேண்டுமென்றே அங்கே சிக்குண்ட மக்கள் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் என்ற அளவில் இருந்த பொழுது வெறும் எழுபதாயிரம் பேர் இருப்பதாக பொய் சொன்னார்கள் அதை அப்படியே வந்து இந்த தகவலை வெறும் எழுபதாயிரம் பேர் தான் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்று இந்தியாவினுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த பிரணாப் முகர்ஜி இங்கே பேசினார் தெரிந்துதான் பேசினார் அவர் தெரியாமலாம் இல்லை தெரிந்துதான் இவர் இருவரும் இந்த இரண்டு அரசுகளும் சேர்ந்துதான் அதை செய்தார்கள் ஐநா என்ன செய்தது என்றால் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கான உணவை எவ்வளோ வெயிட் அனுப்பணுமோ எவ்வளோ கிலோ அனுப்பணுமோ அதை அனுப்பும் பொழுது உணவுக்கு பதிலாக கிரிக்கெட் பேட்டு ஃபுட்பாலு நோட்டீஸு இதையெல்லாம் எப்போ கிளிநொச்சி விழுந்ததற்கு பிறகு அந்த மக்கள் போரில் சிக்குண்ட இடத்திற்குள் அனுப்பிய உணவு பொட்டலங்களுக்குள் சென்றவை இந்த விளையாட்டுப் பொருட்கள் ஏனால் அவன் தேவை இவ்வளோ டன்னு அனுப்பணுங்கிறதா அவ்வளோ டன்னு பொருள் அனுப்பணுங்கிறதுக்கு உணவுப் பொருளையும் அனுப்பலாம் அதுக்கு பதில் நோட்டீஸையும் சேர்த்து அனுப்பலாம் கிரிக்கெட் பேட்டையும் அனுப்பலாம் விளையாட்டுப் பொருளாக சேர்த்து அனுப்பலாம் இப்படி இல்லாமல் அனுப்பிய ஒரு துயரம் அந்த இனத்திற்கு நடந்தது அதனால தான் விடுதலை புலிகள் இறுதி நாள் வரை களத்தில் இருக்கின்ற வரை அந்த களத்தில் என்னவெல்லாம் நடந்தது என்பதை புகைப்படமாகவும் காணொலியாகவும் பதிவு செய்தார்கள் அதில் பல பதிவுகள் யூடியூப்பில் வெளிவந்தது அது வந்து நீங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்க என்றால் யூடியூப்பில் அந்த வீடியோக்களே கிடையாது தமிழ்னு எடுத்தாலோ தமிழிலும் எடுத்தாலோ ஜனசேன்னு எடுத்தாலோ அந்த கீவேர்டு போட்டு தேடினீங்கன்னா பெரும்பாலான தகவல்கள் தரவுகள் அங்கிருந்து நீக்கப்பட்டுருச்சு நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் பார்த்த எதுவுமே இன்னைக்கு கிடையாது அப்போ இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போர் நடந்து இனப்படுகொலை நடந்த சமயத்தில் அங்கு இருந்த அத்தனை ஆவணங்களையும் சாட்சிகளையும் அளித்தார்கள் அதற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களையும் அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் அழித்திருக்கிறாங்க இதை விட ஒரு மோசமான சூழல் ஒரு இனம் வாழவே முடியாது எல்லா இனத்திற்கும் தன் இனத்தை பற்றியான வரலாறுகளை சொல்லுவதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டு தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் அது இவள் படுகொலை செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு கூட அந்த தகவலை வெளியில் கொண்டு போய் சேர்த்துவதற்கு வழி இல்லை அது நீங்கள் யூடியூப்பில் பேச கொண்டு வர முடியாது ஃபேஸ்புக்கில் எழுத முடியாது ட்விட்டரில் கொண்டு வர முடியாது இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ண முடியாது பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடியாது போஸ்ட் ஒட்ட முடியாது பேச முடியாது ஆடியோ கொடுக்க முடியாது வேறு என்ன தான் பண்ண முடியும் இதை விட ஒரு அடிமைப்பட்ட இனம் வேறு எந்த இனமும் கிடையாது நம்மை விட அடிமைப்பட்ட இனம் எதுவுமே கிடையாது நாம் தான் மிக மோசமாக அடிமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்திய அரசினுடைய அடிமைத்தனத்திலே நாம் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகத்தான் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது நேற்றுக்கு ஒரு போஸ்டர் அடிச்சுட்டு நீ தலைவர் பிறந்த நாளுக்கு ஒரு போஸ்டர் அடிக்கிறதுக்கு எந்த பிரிண்டிங் பிரஸ்க்கு போகிறதுன்னு தெரியல அவன் அடிப்பானான்னு தெரியல அடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒட்ட முடியுமான்னு தெரியல ஒட்டுறதுக்கு போஸ்டருக்கு ஒட்டுறதுக்கு ஆள் வர மாட்டாங்க தோழர்களே ஒட்ட போனால் போலீஸ்காரன் பிடிங்கிட்டு போவானான்னு தெரியாது இதையெல்லாம் பண்ணி ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் காலையில் பார்த்தா போஸ்டர் இருக்குமான்னு தெரியாது இத்தனை இருக்கிறது எதுக்கு இதெல்லாம் எங்களுடைய வரலாறு நாங்கள் பேசுகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ வந்து ரொம்ப யோகியன்னு சொல்கிறேன் புலிகள் தப்புன்னு சொன்னால் பொது இடத்துல நின்று விவாதிக்க வா நாங்கள் பேசவே கூடாது நீ மட்டும்தான் பொய்யை பரப்பிக்கொண்டே இருப்ப அப்படிங்கிற ஒரு இடம் எப்படி ஜனநாயகமாக இருக்க முடியும்
ஒரு திரைப்படம் செய்யறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும் ஒரு துணிச்சல் வேண்டும் அதை செய்திருக்கிறார்கள் இதை நான் பாராட்டி ஆகணும் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான சொல்லணும்னா என்னுடைய சிறை தோஷத்து சொன்னக்கூடிய தோழ கருணாஸ் அவர்கள் ஏற்கனவே மேதகு படத்தை அவர் பார்த்திருக்கிறார் மேதகு படத்தில் பணம் பெருசாக வந்திருக்காதுன்னு அவர் கிட்டு தோழர்கள்லாம் தெரியும் கருணாஸ் தோழருக்கு மிக நன்றாக இதனால் இது துறையை சார்ந்தவர் இருந்த பொழுதிலும் கூட ஈழம் சார்ந்து இந்த இனம் சார்ந்து ஒரு திரைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்கிற துணிச்சல் வந்து மிக முக்கியமானது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த படம் எடுத்தா இவன் அனுமதிப்பானா சென்சார் போர்டு போய் நடக்குமா இல்லையா அது தவிர திரையரங்கு தருவானுங்களா அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் என்ன பிரச்சனை பண்ணும் இங்கே ஏகப்பட்ட ஏழரை வரை சுற்றிட்டு இருக்குது அது என்ன பேசும் சரிங்களா ஈழத்தை ஆதரித்தும் ஈழத்தை எதிர்த்தும் செய்யக்கூடிய வியாபாரிகள் என்ன செய்வார்கள் என்றெல்லாம் ஒரு சூழலுக்கு நடுவில் இந்த திரைப்படத்தை எடுக்கணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறார் அது மிக துணிச்சலான முடிவு அதை தமிழ் மக்கள் பா போற்றி பாராட்டி வரவேற்கணும் அது வந்து எப்படி அதை பாராட்டை வெளிப்படுத்தினா கருணாஸ் தோழர் நடிச்சிருந்தா நல்லா நடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவர் ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்திருக்கிறால் அந்த படத்தை தமிழ் மக்கள் கொண்டாட வேண்டும் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த படம் வெற்றி அடையணும் பொருளாதார ரீதியாக வெற்றி அடையணும் எங்க நம்மளை பத்தி எடுத்த வரலாறு நம்ம பார்க்க நம்ம பாராட்டல அப்படின்னா நாம் போற்றவில்லை என்றால் நமக்காக யார் எழுத வருவார்கள் நமக்காக யார் பேச வருவார்கள் நமக்காக யார் படம் எடுக்க வருவார்கள் அப்ப இந்த படத்தை நாம் ஏன் ஆதரிக்கணும்னா இந்த படத்தை ஆதரிக்கிறதுங்கிறது இந்த அடக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் அப்படின்னா அந்த போராட்டத்தை செஞ்சாகணுமா இல்லையா சொல்லுங்க பாப்போம் நான் அப்படிதான் பாக்குறேன் அந்த படத்தை நான் பார்க்கல அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சி அமைப்புகள் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு இங்கே உணரக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்பொழுது இதெல்லாம் போடக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னா அவனுக்கு எதிராக அந்த படத்தை வெற்றி பெற வைப்பது தான் மிகச்சிறந்த போராட்டமாக இருக்கும் அதுதான் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செருப்படியாக இருக்கும் நான் உணர்ச்சிகரமாக தான் அதை பேசுகிறேன் ஏன்னால் இத்தனை ஆண்டுகளாக ஒரு இனப்படுகொலை நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இலக்கியவாதிகள் பெரும்பாலான இலக்கியவாதிகள் அது குறித்து ஒரு வார்த்தை எழுதவில்லை எத்தனை பேர் கவிதை எழுதினாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் அது குறித்து ஓவியங்களாக படைத்தார்கள் என்று தெரியாது படைப்பொழுகம் முழுவதுமே அமைதியாக இருக்கிறது ஒரு இனம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேர் படுகொலை செய்யப்பட்ட அந்த படுகொலையை பற்றி தன் வார்த்தையில் தன் எழுத்தில் தன் படைப்பில் தன் ஓவியத்தில் எங்கேயுமே பதிவு செய்யாத ஒரு இனமாக பக்கத்தில் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அந்த ப அந்த படுகொலையை நின்னைக்கு நினைச்சு நினைச்சோம்னா அதனால தூங்க முடிய மாட்டேங்குது போர் ஆரம்பித்த அந்த மன்னார் பகுதி ஆரம்பித்து அது வந்து கிழக்கு பகுதியில் கொண்டு போய் முள்ளிவாய்க்காலை முடிக்கக்கூடிய அந்த போரில் மன்னாருங்கிறது தலை மன்னார் நம்ம நம்மளுடைய தனுஷ்கோடியிலேருந்து பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் போர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த மன்னார் மாவட்டத்தில் இருந்த தமிழர்களினுடைய மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேர் கிட்ட இருந்தாங்க முப்பதாயிரத்தி நானூறு பேர் என்ன சொச்சம் அது போர் முடிந்து ஒரு காலத்து ஒன்று ஒரு வருட காலத்தில் போர் முடிந்ததற்கு பிறகு மன்னார் மாவட்டத்தில் இருந்த தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது வெறும் நானூத்தி எண்பது பேர் என்னவோ முப்பதாயிரம் பேர் இருந்த அந்த மக்கள் வெறும் நானூறு பேராக அவர்கள் குறைக்கப்படுகின்ற அளவில் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கார் என்றால் இந்த போரை பற்றி எத்தனை அடக்குமுறைகள் வந்தாலும் எத்தனை சிறை வந்தாலும் எத்தனை வழக்கு வந்தாலும் திரும்ப திரும்ப அந்த இனம் பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஓர் ஆயிரம் நிகழ்ச்சிகளை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு இது என்னன்னே தெரியாது ஈழமோ இதனுடைய போராட்டமோ விடுதலை புலிகளோ இதை பற்றியான அவதூறுகள் மட்டுமே அவங்களுக்கு போய் சேரும் அல்லது அதை பற்றி சினை புனைக்கதைகள் போய் சேரும் ரெண்டு தான் இருக்கு நிலைமையில அந்த போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துகின்ற முயற்சி ரெண்டு தான் ஒன்று அதை அவதூறாக பேசுவது அல்லது அதை ஒரு சினிமாத்தனமாக பேசுவது ஒரு ஒரு கதையா பேசுறது அப்படி இல்லாமல் அந்த வரலாறே வரலாறாக சொல்ல வேண்டும் இன்னைக்கும் பேட்டல் ஆஃப் அல்ஜியஸ்ங்கிற திரைப்படம் உலக புகழ்பெற்ற திரைப்படமாக இருக்கிறது அந்த அல்ஜீரிய மக்களினுடைய போராட்டத்தை பற்றிய படம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படக்கூடிய படமாக இருக்கிறது ஹோட்டல் ருவாண்டா அங்கே நடந்த அந்த ருவாண்டா இனப்படுகொலை பற்றியான படம் இன்றும் வழி மிகுந்த படமாக இருக்கிறது அதை விட ஒரு மோசமான பல சம்பவங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இனத்தினுடைய வரலாறை நாம் தான் பதிவு செய்ய நம்ம வந்து ஒரு ருவாண்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களை போல அல்லது ஆப்பிரிக்காவிலோ தென்னமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை போல பொருளாதார ரீதியிலே கலைப்படைப்பில் பின்னடைந்த நிலையில் நாம் இல்லை நாம் ஒரு முன்னேறிய இனமாக இருக்கின்றோம் தமிழ் திரை உலகம் என்பது இன்று உலக அளவில் கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு திரை உலகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு திரை உலகம் இதை பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் வெகு நாளாகவே இருந்தது ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பி
தெற்காசியாவினோட வரலாறை மாற்றி போற்ற போராட்டம் அதனால தான் அதை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாங்க திலீபனுடைய அந்த போராட்டம் என்பது இந்திய அரசு அதுவரை கட்டி எழுப்பிய நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிராந்திய வல்லரசுங்கிற பிம்பத்தை உடைத்த இடம் திலீபனுடைய அந்த பனிரெண்டு நாள் போராட்டம் இப்பொழுது வேற ஒரு தோழர் அதை பற்றி படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த படமும் வெளியில் வர வேண்டும் வெற்றிகரமாக இந்த மண்ணிலே அது திரையிடப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் இப்படியாக ஒரு இருக்கக்கூடிய இடத்துல பதிமூன்று ஆண்டுகளில் இது போன்ற ஓரிரு படங்களாக இப்பொழுது வெளிவந்திருக்கக்கூடிய முயற்சியை நாம் அனைவரும் பாதுகாத்து போற்றி வளர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமயத்தில் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் ஏன்னால் வேற வழி இல்லை இதை வந்து இந்த வரலாறு அடுத்த கட்டத்துக்கு சொல்லி ஆகணும் புத்தகமாக போட்டாலும் அந்த புத்தகத்தை தடுத்து வச்சிடறானுங்க அப்புறம் அதில் வந்து சென்சார் பண்ணுறேன்னு உட்காடுறாங்க ஆனால் திரைப்படமாக சொல்லும் பொழுது அந்த படத்தினுடைய அந்த காட்சி அமைப்புகள் என்பது நமக்கு வந்து அந்த மண்ணை மிக நெருக்கமாக காட்டுகிறது அங்கே போராளிகளை மிக நெருக்கமாக காட்டுகிறது அங்கே நடந்த சம்பவங்களை நம்மிடத்தில் உணர்வு பூர்வமாக சொல்லுகிறது நம்மளால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வுகளாக மாறுகின்றன ஆக இந்த போன்ற ஒரு முயற்சிகள் நம்மால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படியான ஒரு ஒரு முயற்சியை நாம் அனைவருமே ஆதரித்து கொண்டாடுவோம் இந்த இது போன்ற திரைப்படங்கள் தொடர்ச்சியாக வரணும்னு விரும்புகிறோம் ஏன்னால் வந்து இன்றைக்கு பல படங்கள் பல அரசியல் படங்கள் இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன பாலிவுட்டில் பார்த்தோம்னால் கருப்பண மக்களினுடைய அந்த போராட்டங்கள் இப்பொழுது நிறைய அந்த பிளாக் மூவிஸ்னே வருது அது அவருடைய பிளாக் அமெரிக்கனுடைய மூவி வந்து இன்றைக்கு அவருடைய திரைப்படம் என்பது இன்றைக்கு வந்து ஹாலிவுட்டை விட வேறு சிறந்த தளத்தில் வேறு ஒரு தளத்தை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அது போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு திரை உலகத்தில் ஒரு பெரும் பாய்ச்சலை இந்த தமிழ் தேசிய சினி களம் என்பது திரிம திரைக்களம் என்பது உருவாக்க வேண்டும் என்று எனது விருப்பத்தை பதிவு செய்து தோழர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனுபவமிக்க அரசியல் ஆளுமைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் எந்த புள்ளியிலிருந்து என்னுடைய உரை தொடங்குறது அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா அந்த அந்த விஷுவல்ஸ் அந்த பாட்டை நான் பார்த்த உடனே என் கண்கள் எனக்கு கலங்கிருச்சு நினைவின் ஓரத்தில் இருந்த ஒரு இயக்கம் பீரிட்டுருச்சு அப்போ எனக்கே எப்படி இருக்குன்னா அந்த மண்ணை சேர்ந்தவர்களுக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சி எனக்கு உண்டாச்சு முதல்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு விஷயத்த ஏன்னா உலகம் மறை மறைக்க துடிக்கிற ஒரு வரலாற்றை உலகம் புறக்கணிக்கிற ஒரு வரலாற்றை அவர் பேரை சொன்னாலே பிரபாகரன் அப்படிங்கிற பேரை சொன்னால் தமிழில் விடுதலை புலி தலைவர் பிரபாகரன் அப்படிங்கிற பேரை சொன்னாலே கூகுள் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அழிலபரை வைத்து அதை அழிச்சிருது அதை பிளாக் பண்ணிடுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சர்வதேச ஒடுக்குமுறை இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்ததற்காக நான் கிட்டுவை வாழ்த்துகிறேன் நாளைக்கு மாவீரர்கள் தினம் நான் ஒரு கவிதை ஒன்று எழுதினேன் நீர்ப்பறவை படம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு எல்லையோர ரோந்து நாய் அந்த கடலை பார்த்து குலைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு கவிதை ஒன்று எனக்கு தோணுச்சு இந்திய பெருங்கடலை பார்த்து சதா குலைத்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு எல்லையோர ரோந்து நாய் ஒருவேளை ஒளிரும் அதன் கண்களுக்கு தெரிந்திருக்க கூடும் வசிப்பிடமின்றி அலையும் எம் மக்களை அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதினேன் அந்த வசிப்பிடமின்று அலைந்து கொண்டிருக்கிற அத்துணை ஆன்மாக்களும் கருணாசையும் கிட்டுவையும் வாழ்த்தும் அப்படி தான் எனக்கு இந்த இதை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு மருத்துவர் ஆகிறதே போராட்டம் மருத்துவராக இருக்கிறதே போராட்டம் ஒரு உயிரை காக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் பெற்று அந்த அந்த உயிருக்கு உரியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நம்பிக்கை அப்போ மருத்துவராக இருக்கிறதே பெரிய போராட்டம் 
மண்ணுக்காக போராடுகிறவர்களை காப்பாற்ற மருத்துவர்களா எதிரிகள் எதிர் எதிரிகளை சுற்றி வச்சுக்கிட்டு அப்படி களத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு வேலை உயிர் காக்க அங்கே நிற்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு வேலை அணு ஆயுதங்களுக்கு எதிரான நேரடியான ஒரு சவால் அப்படின்னா அது மருத்துவர் தான் போரில் அப்படி தான் நான் அதை நான் பார்க்குறேன் நண்பர்கள் இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் உயிரினங்களின் மூலம் டார்வின் எழுதின பிறகு அந்த புத்தகத்தை வந்து அவர் வெளியிடலை ஏன்னா அன்றைக்கி இருக்கிற சமூக அமைப்பு உயிரினங்களுடைய தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பற்றி கருத்து வச்சுருந்த அந்த ஐரோப்பிய சமூக அமைப்பு எங்கே நமக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுத்துருமோன்னு பயந்த டார்வின் அந்த புத்தகத்தை காரல் மார்க்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சி வச்சார் காரல் மார்க்ஸ் அந்த புத்தகத்தை படித்தார் அந்த படிக்கும்போது அதில் ஒரு கோட்பாடோடு அவர் முரண்பட்டார் வாழ தகுந்தது வாழும் த சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட் வாழ தகுந்தது மட்டும்தான் வாழும் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாட்டோட அவர் முரண்பட்டு அவர் எழுதினார் வாழ தகுந்தது தான் வாழும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க வாழ தகாதவற்றை வாழ வைப்பது எப்படி என்று யோசிப்பது தான் மனித அறிவின் மிக முக்கியமான பணி அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி வாழ முடியாமல் போன ஒரு சமூகத்தில் வாழ்வுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் அவங்களோட களத்தில் இருந்து போராடிய அந்த மருத்துவர்களை ஒரு திரைப்படமாக அவருடைய உணர்ச்சிகளை திரைப்படமாக பதிவு செஞ்சுருக்கிற அருமை சகோதரர் கிட்டுவுக்கு என்னுடைய முத்தங்கள் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டு கதாநாயகியாக நடித்த அந்த கதாநாயகின்னு சொல்லுங்கள் கேரக்டர்னு சொல்லாதீங்க கதாநாயகின் ஹீ ஷீஸ் அ ஹீரோயின் அந்த பெண் தான் இன்றைக்கி மிக அழகாக இருக்கிற ஹீரோயின் அதே மாதிரி சிங்கள சிங்களராக நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா கலவாணி படத்துக்கு அப்புறம் திருமுருகனா அதுக்கப்புறம் நான் அவனை சந்திக்கவே இல்லை சி அந்த அந்த மனுஷனை கொண்டு வந்து நிற்பாட்டி சிங்களம் பேச வச்சிங்க பாருங்கள் ஒரு சிங்களம் பேசி நடித்ததை ஒரு ஆள் தமிழினத்துக்கு நான் செஞ்ச பெரிய பேருங்கிறாப்பில் இந்த போராட்டத்தில் நானும் இருக்கேன்றாப்பில் ஒரு தலைவரை பற்றி படம் எடுக்க முனையும் போது ஒரு தலைவன் அந்த பெருந்தலைவனுடைய குணங்கள் தனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒரு பெரிய தலைவரை பற்றி அந்த அந்த வாழ்க்கையை பற்றி அங்கே இருக்கிற போராட்டத்தில் ஒரு பகுதியை எடுத்து படமாக எடுக்கும்பொழுது அந்த தலைவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள் நம்மளையும் அப்படி வந்து லேசாக தொடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இந்த மேடை எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இது மாதிரி மேடைகள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு மேக்கப் மேனை மேடையில் கூப்பிட்டு பத்திரிகையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தது கிட்டு தான் நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்ததை அவர் கரெக்டாக பின்பற்றிக்கிட்டு வர்றாரு நன்றி உணர்ச்சி நன்றி உணர்ச்சியை மறந்தால் வந்த வழி மறந்துடும் ஸோ வந்த வழி எங்கெல்லாம் நன்றி உணர்ச்சியை விதைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ ஒரு மேக்கப் மேனை தன்னுடைய உதவியாளர்களை தன்னோட பங்காற்றிய கலைஞர்களையெல்லாம் இந்த மேடையில் அவர் அறிமுகப்படுத்தும் போது நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக நம்ம வந்திருக்கோமா ஏன்னா ஏன்னா கொண்டு வந்த சொற்கள்லாம் எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு ஒரு ரொம்ப உணர்ச்சி ஆகிட்டேன் நான் எல்லாரையும் அவர் பாராட்டினேன் அந்த விதம் அந்த ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான ஒரு தன்மை ஏன்னா காலகாலத்துக்கும் தமிழ் சினிமாவில் உனக்கு அழிவே கிடையாது ஏன்னா எல்லாரும் சேலையை நெஞ்சு கொண்டு வந்து சேலையை கொண்டு வந்து கவுன் தைக்கிறாங்க ஒரு இருபத்தி மூணு நாளில் ஒருத்தன் படம் எடுக்கிறான்னா அவன் கவுன் மட்டும் தான் தைச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் அப்போ அவனுக்கு வித்தை தெளிவாக தெரியுதுன்னு அர்த்தம் என்ன தேவை அதை மட்டும் அவனுக்கு எடுக்க தெரியுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு ஆற்றல் உருவாகும்போது ஒரு படைப்பாற்றல் உருவாகும்போது அந்த படைப்பாற்றல் அழியாது அதுவும் குறிப்பாக போராட்டத்தில் உருவாகிற எதுவுமே அழியாது 
இதுதான் வரலாறு அது அரசியல் இயக்கமாக இருக்கட்டும் போராட்டத்தில் உரு உருவான இயக்கங்கள் எதுவுமே அவ்வளோ சாதாரணமாக அழியாது கவர் பல பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் புகழோடு இருப்பது அப்படிங்கிறது வந்து புகழோடு இருப்பது அப்படிங்கிறது பிரபலமாக இருக்கிறது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் பிரபலமாக இருக்கிறது வேறு புகழோடு இருக்கிறது வேறு பிரபலமாக யார் வேணாலும் ஆயிடலாம் புகழ் அப்படிங்கிறது நாளைய சமூகம் நமக்கு சொல்கிற நன்றி உணர்ச்சின்னு நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் அப்படி இந்த படத்தை எடுத்தவர்களுக்கு தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் ஒரு நன்றி உணர்ச்சியோடு இருப்பார்கள் அப்படி ஒரு நிலையான புகழை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் கருணாஸ் அவர்களே இது உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த கட்டமாக நான் இதை பார்க்குறேன் தமிழர் வாழ்வையும் அவருடைய வாழ் வாழ்க்கை பூர்வமான விஷயங்களையும் படைப்பாக தைரியமாக எடுத்து உலகரங்குக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் உங்கள் எல்லைகள் விரிவடைந்து விட்டது ஓ தமிழர் என்ற ஒரு பெரும் சமுத்திரத்துக்குள் நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து கவனமாக நீங்கள் இன்னும் சர்வதேச தமிழர்களிடம் போய் சேர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் விரும்புகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் விளம்பரம் பொதுமக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கும் பணியில் என்னையும் ஒரு பிஆர்ஓவா சேர்த்துக்கிறணும்னு என்னால் முடிஞ்ச அந்த ஒரு அணில் பிள்ளையின் வேலையை எனக்கு நீங்கள் தரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த மேடைக்கு வந்ததுக்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன் தமிழீழ உணர்ச்சிகள் தமிழர்களுக்கு தாயகம் வேண்டும் என்ற தவிப்பு அது இதுபோன்ற இளைஞர்கள் தரும் படைப்பூக்கத்தால் விரைவில் நிறைந்த விரைவில் நிறைவேறட்டும்னு கேட்டுக்கிறேன் வணக்கம் சல்லியர்கள் படத்துக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஈஸ்வரை பற்றி பேசினோம் இந்த படத்தோடைய முக்கியமான மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஈஸ்வர் தான் நான் ஈஸ்வருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த படம் பண்ணுறோன்றதே எங்களுக்கு இனிஷியலி தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நான் டேரக்டருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் சாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு சல்லியர்கள் படம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இனிஷியலி ஏன்னா என்னென்னே புரியல எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது எங்கள் மேலே இருக்கிற தப்பா இல்லை எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கே இதை பற்றி தெரியாதான்னு தெரியல ஒரு நார்மல் லவ் சாங் ஒரு நார்மல் கமர்ஷியல் டான்ஸ் சாங் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வாடாராசா சாங் வந்து நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த நம்பிக்கையில் எங்களுக்கு இந்த படத்தை சல்லியர்களை கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றுமே புரியல ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி கிட்டோன பேசுகிறதும் புரியல அவர் இதை பற்றி சொல்கிறதும் புரியல நம்ம இந்த படத்துடைய விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்து எதுவுமே எங்களுக்கு புரியாதனால ஒரு நாள் காமிச்சாங்க கிட்டோனை வந்து படத்துடைய விஷுவல்ஸ் காமிச்சதுக்கப்புறம் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு ரீ ரெக்கார்டிங் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இன்னொரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு தூய தமிழ் ஆக்சுவலாக வாயில் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் வரும் வயிறு முத்தையா லிரிக்ஸை அண்ணன் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாரு மலரே மலரே உன் ஜென்மம் தந்த மண்ணை என்று மறவாதே அப்படின்னு அண்ணன் வந்து போல்டாக வேறு சொல்கிறாரு அண்ணன் இதுக்கு என்னென்ன நான் ட்யூன் பண்ணுறது எனக்கு எதுவுமே புரியல என்னன்னு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைரமுத்து சார் லிரிக்ஸில் எங்களுக்கு கம்போஸ் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு பெரிய பேக் போனாக இருந்தது எங்களுடைய ப்ரோக்ராமர்ஸ் நான் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் தேங்க் பண்ணணும் செபாஸ்டியன் டான் கிறிஸ்டின் அதுக்கப்புறம் சாஜித் என்னுடைய எங்களுக்கு மிக்சிங் பண்ண கைலாஷ் மாஸ்டரிங் பண்ண ஆகாஷ் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப பட்ஜெட் ஃபிலிம் ஸோ இந்த படத்துக்கு அவங்க ஜ யூஸ்வலாக வாங்குகிற அமௌண்ட்டை விட கம்மியாக தான் நாங்கள் ரொம்ப ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்து மியூசிக்குன்னு கிடையாது மொத்த பட்ஜெட்டாகவே இதில் நாங்கள் ரொம்ப கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி தான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக்கலி எங்களுக்கு இந்த படத்தை யாருமே சப்போர்ட் பண்ணலனா இந்த படம் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கே வந்திருக்காது எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு வகையில் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்காகவும் சரி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரு உணர்வுக்காகவும் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு கிட்டோனை கூட வேலை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதை யாருமே இங்கே சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து டப்பு டப்புன்னு அவர் பேசி எல்லாரையும் ஆஃப் பண்ணி அமுச்சு விட்டுறாரு நான் அதை பேசியே ஆவேங்க ரொம்ப கஷ்டம் இவர் கூட வேலை செய்கிறது ஏன்னா கிட்டு ஒன்றுனே ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் கிட்டு ஒன்றுனே ஒரு எடிட்டர் எல்லாருமே அவருக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்
ஒரு டியூன் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு காமிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்குது தம்பி ஆனால் ஒரு குறை இப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏழு வாட்டி சொல்லுவார் ஒரு டைம் மேலே நான் ஈஸ்வர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் போவேன் எல்லாத்தையும் கேட்பார் திருப்பி எட்டாவது வாட்டியும் அது குறைன்னு வர நீயே போயிட்டு வந்துடு அப்படின்னா ஈஸ்வர் வந்து எனக்கு பயங்கர சர்ப்ரைஸோடு வரான் கிட்டோட ஓகே பட்டார் டியூன் அப்படின்னு வரான் அதை மாதிரி இவர் ரொம்ப ஈஸியாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது நிறைய சிங்கர்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் மாற்றி 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 இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஏன்னா இவர் ஒரு வாய்ஸ் கேட்குறாரு அந்த வாய்ஸை தேடுறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இவர் கேட்குற வாய்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெக்யூலியரான வாய்ஸாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழும் உக்கார மாட்டேங்குது இவர் கேட்குற வாய்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கரெக்டாக அவங்க ப்ரொனோ ப்ரொனவுன்ஸு வேறு அதெல்லாம் நான் சொல்லி ஆகணும் இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க வந்து உக்காண்டார் மலரே சாங்கில் மண் அதாவது மண்ணை என்றும் மறவாதே தம்பி மறவாதே வர மாட்டேங்குது நான் ஓகே பண்ண மாட்டேன் நாலு மணி நேரம் போகுது நானும் ரெக்கார்டிங் போதும் அண்ணன் அந்த பொண்ணுக்கு வரலன்னே விட்டுருக்கேனான்ற வரணும் தமிழ் அப்படின்றாரு எனக்கு அண்ணா அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமுக்கு மேலாம் கிட்ட அண்ணன் வந்து ரெக்கார்டிங் போகும்போது கிட்டத்தட்ட போலீஸ் கிட்ட வந்து திருடம் தப்பிக்கிற மாதிரி நாங்கள் தப்பி சப்தி போயிட்டு ரெக்கார்டிங் பட்டு அண்ணா சாங் ஓவரும் என்ன தம்பி ஒரு இயக்குனரை கூப்பிடாம எப்படி நீங்கள் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணது தவறு தம்பி அப்படின்றாரு இல்லைண்ணா நீங்கள் ஓகே பண்ண மாட்டீங்க அதனால கஷ்டப்பட்டு நாங்களே பண்ணோன்னு சொன்னோம் பட் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா எங்களை நம்பி ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கே எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்டு அதுவும் ஸ்டேஜில் வந்திருக்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஸ்ரீனராமசாமி சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணன் கூட திருமுருகன் காந்தி அண்ணன் கூட எங்கள் அம்மா கிட்டனை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசினாங்க எங்கள் அம்மா முந்தா நேற்று தான் சொன்னாங்க அதனால் எல்லாரும் தேங்க்ஸ் சத்யாதேவி ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தோன்னே என்ன பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காங்கண்ணே இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சத்யாதேவி கிட்டேருந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அது எனக்கு தெரியாது கருப்பச்சி அப்படி க கருவாச்சி தமிழச்சின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இவர் பேர் சத்யாதேவி ஆச்சு கருவாச்சி தமிழச்சியில் இவங்க ஃபோட்டோ போடுங்க நான் வெட்ட சொல்கிறேன் என்ன அந்த பொண்ணு மேலே ஃபேக் ஐடிலாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யாரோ தப்பாக அந்த பொண்ணு இது பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்தா அவங்க தான் அந்த மெசேஜ் அதை போய் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ராம்நாத் சார் அதுக்கப்புறம் தாமப்பா இவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த மேடையில் நான் வந்த எல்லாருக்குமே நன்றி தெரிவிச்சுக்குவேன் வெற்றிமாறன் சார் அண்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ணன் அண்ணன் வில்லன் ரோலில் பண்ணி படம் பார்த்து அண்ணன் வந்து வில்லன் படம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங்கோட காமிச்சக்கப்புறம் கதறி கதறி அழுகுறாரு உக்காண்டு படம் பார்த்து என்ன இப்படி ஒரு படம் அப்படின்ட்டார் ஃபுல்லாக உட்காந்து கிட்ட ஒன்று என்னப்பா தம்பி இப்படி அழுதுட்டார் நான் வேறு எதாவது உணர்வாக பேசுவேன்னு பார்த்தா அழுதுட்டார் நாங்கள் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருடைய ஜாப் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆமாம் டே அண்ட் நைட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இது டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி சிபி அண்ணன் சிபி அண்ணனுக்கும் நான் கங்க்ராச் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப மினிமல் பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் இப்போ பண்ணுறதுன்றது ஏன்னா எங்கள் அப்பாகிட்ட நான் கேட்ட ஃபஸ்ட் விஷயம் தான் இந்தியன் சினிமையில் படம் பண்ணுறீங்க சரி பட்டு எப்படி பண்ணுவீங்க அவர் ஒரு பட்ஜெட் சொல்கிறாரா அந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த படத்தை முடிக்க முடியுமா அப்படின்னா அவர் சொன்னது முடிக்க முடியும் கிட்டும் நினச்சா முடிக்க முடியும் ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காரு மேதகு படம் வந்து நானும் ஈஸ்வரும் கிட்டும் அண்ணன் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இப்படி ஒரு படம் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சப்போ ஓகே இவர் பண்ணிடுவார் பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணிடுவாருன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சினிமை இந்த டீமுக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் எடுத்துக்கிட்ட விதம் அந்த சிஜிலேருந்து எல்லாமே இவங்க வந்து இந்த பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணாங்களான்றது வந்து இந்த படத்தில் ஒரே பெருமையான விஷயம் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த படம் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்றதுல நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அது உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் ஸோ நான் ஈஸ்வரை பேச கூப்பிட்றேன் தேங்க்யூ இதுதான் நான் என்னை டோட்டலாகவே டோட்டலாகவே மாற்றிட்டாரு ஆக்சுவலி இங்கே வரப்போ வந்து வந்துட்டு நான் தாங்க நான் தான்னு சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு நான் வாங்கல என்னை பார்த்துருப்பீங்க டோட்டலாக டரஃபிக் என்ன நினச்சிருப்பேன் அதை அப்படி என்ன டோட்டலாகவே மாற்றி என்னை இப்படி ஆகிட்டார் ஆக்சுவலி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேலாம் போனோம்னா யாருன்னு தெரியாது ஒரு ஒரு புதுமுகமாக என்னை வந்து உருமா என்னையே மாற்றி உங்களை உங்கள்கிட்ட வந்து காட்டியிரு
இயக்குனருக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இவர் வந்து வந்து ஒரு ஒரு லட்சியத்துக்காக போகிறாரு இவர் லட்சியத்துக்கு மட்டும் இல்லை தமிழ் மக்கள் லட்சியத்துக்காக வந்து இவர் ரொம்ப போராடிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே ஒத்துழைக்கணும் நன்றி வணக்கம் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு தம்பியை தந்ததால் அது உயர்ந்த நாள் அந்த உணர்வின் வெளிப்பாடாக மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்துணை சிறப்பாளர்களே விழாவில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கும் நண்பர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காலதாமதமாக வந்ததுக்கு வருந்துகிறேன் காலதாமதத்திற்கு காரணம் தம்பி கருணாசுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே நான் வரும்பொழுதே தம்பி ஒருவர் சொன்னார் பாடல் பிரமாதமாக இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக நான் கருணாசை அழைத்த அந்த பாடலை பார்த்து கண்டு மகிழ்வுறுவேன் நெகிழ்வுறுவேன் உணர்வின் வெளிப்பாடாக சல்லியர்கள் எண்ணத்தை துல்லியமாக இந்து அகிலமெங்கும் தமிழுக்கும் தமிழர்க்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் அகில உலகலாம் வாழும் தமிழருக்கு ஒரு அறிவாயுதமாக சல்லியர்கள் திகழ்ந்த வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக பயணிக்கிறோம் முதல் முதலாக ஒரு தம்பி ஒரு இயக்குனர் அண்ணன் நீ என் திரைக்கதையில் கொஞ்சம் உதவி செஞ்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பெரும் வெற்றி பெரும் விருது பெற்ற நிறையா படங்களில் நான் வந்து இணை இயக்குனராக உதவி இயக்குனராக வசன உதவியாளராக பல சேர்ந்துருக்கிறேன் அதுக்கு எதுக்கும் எந்த மேடையிலையும் எனக்கு எந்த பாராட்டுகளோ மதிப்புகளோ வழங்கப்படவில்லை இது வந்து பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படத்தில் நான் நடித்தது பெரும் பெரும் மகிழ்ச்சி என்னென்னா நான் கல்லூரி படிக்கிற காலத்திலிருந்து இனத்துக்காகவும் ஈழத்துக்காகவும் தலைவருக்காகவும் நேசம் கொண்டு நான் வந்து பல போராட்ட காலங்களில் நின்று இருக்கேன் போராடி இருக்கிறோம் தொய்வடைஞ்சிருக்கிறோம் அழுதுருக்கிறோம் புறண்டிருக்கோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் அது நம்ம இவ்வளோ பெரிய துயரத்தை அனுபவிக்கிறோமே இவ்வளோ பெரிய துன்புறுத்தலை அனுபவிக்கிறோமேன்னு நான் அந்த சைடுலேருந்து கதறி இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த அதை உள்வாங்கினத்துனால இந்த துயரப்படுத்தினவங்களாம் இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என் இனத்துக்காகவும் என் நிலத்துக்காகவும் நான் போராடி இருக்கிறேன் அது இந்த படத்துலேயும் அது நடந்திருக்குது பெரும் மகிழ்ச்சி அது தம்பி கிட்டு எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு அதுக்காக தம்பி கிட்டுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி அண்ணன் கருணாஸ் கருணாஸ் அண்ணன்கிட்ட வந்து நான் இயக்குனர் ஆகிறதுக்கு கதை சொல்லியிருக்கிறேன் தம்பி கென்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தம்பி அவனை ஒரு பெரிய நடிகனாக நான் வந்து இப்போ கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவன் போட்ட டியூன் கேட்டு மிரண்டுட்டேன் நான் உண்மையிலே இது வந்து இதுக்காக சொல்ல நான் அப்படி இருந்தேன் நான் நடிக்காத காட்சியில் அண்ணன் கருணாசன் நடிச்சிருந்தாங்க அதை வந்து தம்பி க க போட்டு காட்டினார் போட்டு காட்டினப்போ உண்மையிலே நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் என்னை உங்கள் உணர்வுகளை அடக்க முடியாமல் நம்ம ஒரு சூழலில் இருக்கணும்னு பார்க்காம நான் கதறி 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 அழுதிட்டேன் அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் தம்பி ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து என்னை வந்து உண்மையிலே தேர்த்துறாங்க இந்த உணர்வை வந்து படம் பார்க்குற உலக தமிழர் எல்லாருக்கும் அதை ஏற்படுத்தும் இந்த படம் வந்து வெறும் ஒரு போராட்ட காலத்தில் நடக்கிற ஒரு யுத்த படம் மட்டும் கிடையாது இது தமிழர்களின் அறத்தையும் அவனோட பேர் அன்பையும் அவன் எவ்வளோ பெரிய நம்மளது இது வரைக்கும் தமிழர்களை வன்முறையாளர்களாக ஒரு பெரும் வீரனாக ஒரு குற்றவாளியாக அது மாதிரி பல பேர் பல விதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அறமாக நேர்மையாளனாக உணர்வுள்ளவனாக மனித நியமிக்கமானாக கருணை உள்ளம் கொண்டவனாக இந்த படம் வந்து சொல்லும் அதுதான் இந்த படத்தோட பெரிய உன்னதம் தம்பி வந்து ஒரு சிறிய தொகையில் பெரிய படைப்பு படைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிசம் ஒரு தமிழ் தேசிய சிந்தனையை தமிழ் திரை உலகில் கொடுக்கறதுக்கு பெரிய ஒப்பற்ற கலைஞன் இவனை வந்து தமிழர்களும் தமிழ் சினிமாவும் கொண்டாடிக்கணும் அதே மாதிரி மேடையில் இருக்கிற எல்லாருடையும் நான் ஏதோ ஒரு சூழலில் பழகியிருக்கிறேன் பயணிச்சிருக்கிறேன் அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி வ